。那还有另外一种说法，说你们的部队为了诱骗共军护卫部队的离开，呃，好像枪杀了很多老百姓，有这事儿吗？有这种事？他说的是真的吗？哦，没有，这一定是谣传。这会儿共军呢，都换了便服，以掩人耳目，所以会让人误以为我们杀的是当地的老百姓，明白吗？啊。刘师长、韩科长，你们别太紧张了。这个问题啊，只是咱们私下交流一下。其实啊，这个稿子呢，已经排版复印了。就以韩科长的军情简报作为基础，咱们稍稍的做了一下修改。其实这个问题呢，是我临行之前啊，南京行政院的一位长官委托我问的。我可以明确的告诉你，张记者，绝无此事。好，那就好，那就好。要多为党国着想啊！啊，好，抱歉，张小姐。我现在呢，还有军务在身，先失陪了啊！好。中央社毕竟不是大公报，新闻稿让他怎么发他就得怎么发，这个不必操心。我倒想问问你，那新二师的兵是怎么死的？他，他们要抢我们的公务，我当时确实没有办法。这么说，那个记者讲的都是真的了，你为什么不早告诉我？师祖。您不是一直跟我说，您最看重的是结果，过程并不重要吗？你放心，戴慧平手下的兵，跟我们都是一根绳上的蚂蚱，绝对不会乱说话的。那可是好几十口子人呢，人言可畏，我可是信不过他们的。师祖，我绝对会守口如瓶。你我当然信得过了，可是我信不过他们。他们现在人在哪儿？正在后方休整，尽快把戴慧平从前线给我调回来，就跟他说，这次他的队伍立了大功，我要好好的奖赏他们。是。李亮，上去。好啊，果然是一支精锐之师啊！看来这次把你们从前线调回来是对了，你心里不会有怨言吧？师祖英明，慧平不敢。嗯，听说你这支队伍里个个都是神枪手啊，这次截杀匪首几乎是弹无虚发，市里面全都传开了啊！能不能让我们开开眼界啊？请师祖下命令。好。第一组准备，向左转，准备，开始，向后转。还有这种打法！报告师座，军校教官说得好，战场上瞬息万变，没有时间让他们从容瞄准。战场上开枪杀人，靠的是瞬间与目标之间建立的感觉。第二组准备，枪子向右转。好，师座英明，属下再接再厉，让他们集合。起立，集合，向左转，向右看齐，向前看。
你叫什么名字？报告，刘三。多大年纪？十八岁。什么时候参加的队伍啊？民国二十年。老家是哪里？黄安。家里是做什么的？给地主家种地，放牛。<笑>好好好，小伙子，还好你没去参加红军啊。报告长官，是有不少人参加红军，可是我的命是代长官救的，他上哪，我就跟他打。你呢？叫什么名字啊？报告，长官，我叫张贵，黄安人。又是黄安人。报告长官，我们全是黄安人，是戴长官一个一个挑出来的。我也是戴长官从死人堆里扒出来的。嗯，好。真不愧是戴家军呐、啊。弟兄们，这次你们都立了大功，啊！我已经在上峰那里替你们申请了嘉奖，到时候就请你们的。戴长官，给你们一个一个的授勋吧。你们，感谢师座再来报告师长，总部那边传来的消息。师长，总部说什么？翟叶兵同志的牺牲，影响很坏。敌人把他的人头挂在了阵地上，还拍成了照片，在各大报纸上大肆宣。让我们必须给他们一个交代，交代什么？啊，就是说，一定要枪毙、违令、离开翟叶兵的护卫同志。可是，他们这是教条主义啊！他们能去枪毙一个已经牺牲的同志吗？团长，喝点水，不要喝。团长，喝点吧。不喝。混蛋！告诉，师长让你停止进攻。什么？停止进攻？我告诉你，这可真不怪我。这白狗子修的工事太好了，这山都让他们挖空了。我一早冲了四次，冲了四次。现在师长顾不上你这头了。刚刚总部首长来电报了，说什么了？他们说。安娃子擅离岗位，安娃子怎么可能擅离岗位呢？我也不相信啊！但是现在，上级领导下令要枪毙他，枪毙他。安娃子找到了，没有？哎，行，你赶紧撤吧，马上到师部开会去。太厉害了！这等于就是在自己家养了一只老虎。俗话说得好，“养虎为患”呢。我的意思是，要不要找个时间把它干掉？您看。
长现在在哪里啊？代长官奉你命令，再给少傅写报告。去把他叫来。是。等等，我自己去吧。师座，嗯，写报告呢？啊，是。这边请。好。坐。是。正在写有关你们连队击毙共军副政委的报告，是吧？是，师座。看来啊，南京对你真的是很器重啊。这份报告本来由韩科长写的，但是他们最后还是指定你来写了。此次行动由韩科长全权负责，我已经将实情写进了报告里。卑职绝不敢贪墨一点功劳啊。<笑>韩科长嘛，他只是个指挥官，真正漂亮的仗还是你带出的连队打得好嘛。所以你的功劳啊，一定得记进去，不能回避啊！是。不过，看来，看来南京好像是对我们有关击毙友军这件事情的报告，似乎不大认可呀。起来的，赶紧把他灭了。那我们该如何灭掉他呢？壮士断腕！壮士断腕！师座，您的意思是，凡是参加这次行动的，通通脱不了干系，众口难平。必绝后患。他们都是我们党国的精英，更何况都是听了韩科长的命令啊！有功就赏。
，有错就罚，有罪就杀，这是军令，你不懂吗？况且我们必须给南京一个合理的交代。师座，千错万错，都是我的错。我求你放他们一条生路。他们，他们都是我同生共死的弟兄。是要自己的前途，还是陪着他们一起死？你选择吧。军事委员会对一军一师第二团加强连全体官兵的嘉奖令，嘉奖令，一军一师第二团加强连全体官兵，千里奔袭，击毙匪首，鼓舞全军，震动全国，劳苦功高。特为所有参与此次战斗之党国英雄，颁发九等云辉勋章一枚，以资嘉奖。中华民国军事委员会，湖北剿总司令部。到了你的中宫腹地之后，他横冲直撞的。一旦到了你的腹地，就像把匕首一样顶在你脖子上，什么像啊、是啊，在他的面前呢，根本一点用都没有了。到最后啊，只有拿老将来跟他肉搏了。是。
花，你可是走错一步，全盘皆输啊，将军。师祖，我输了偷得浮生半日闲，在这里下盘棋，这一切都得谢谢韩科长啊！你剿匪有方，歼灭共匪首领。不过你虽然棋下的不好，可是剿匪这件事情确实是立下大功。我已经向剿总上报了，升你做我的正式参谋长。谢师座。不过正式委任状还没有下来，可是在此之前，军饷。找参谋长的级别下发，啊，这个你就得再忍段时间了，忍忍啊。好，报告，进来，报告师座，第二团加强连全体队员，颁奖及处决已经全部执行完毕，向师座复命。心里难受，我知道。可是功必赏，罪必杀，军法无情啊！不过，你却对得起这颗星星。不愧是黄埔的高材生。下去休息吧。都叫什么名字？哪里人？报告，我叫刘三，黄安人。报告，我叫张贵，黄安人。报告，我叫李富明，黄安人。报告，我叫王宝柱，黄安人。报告，我叫刘顺子，黄安人。
喝点水。一定要枪毙、违令、离开翟叶兵的护卫同志。娃子，你现在还不能回来。为什么？你得赶紧走。我好不容易找到你们，你就让我走啊！报告长官，全部尸体装车完毕，请检查。这边，满安边是一百个，上个月阵亡了二十七个，来，后来又死了六个，对吧？来，长官，您记性真好。还有五个呢，长官。长官，这还有五个。哑巴，你咧什么嘴？鞋弄得不好是不是？哎，你小子，可得给我好好的活着。俺娃子已经不在了，你要是再没了，老子身边就没人了。嘿，哑巴。哑巴，哑巴，俺娃子，俺娃子，大哥，你小子没死啊？啊！我没死，大哥。报告，俺娃子他活着回来了，他回来了啊！快把他带到这里来，不要让任何人知道。事情就是这样，我中枪昏了过去，白骨子没发现。可能是我命大，是当地老百姓把我救起来。等伤好了点能下地走路了，我就赶紧来找你们。没想到你们走得那么快，到今天才追上。其他人呢？你是说，你们和白骨子交手不到一刻钟？就让人家给灭了！你说的这些谁信呢？这些白狗子，他们是天兵天将。谁？哑巴，我有事儿，我找刘秃秃，你给我闪开！哎，我施长命令。哎呀，你来干什么？市长要见安娃子，他想干什么？市长说了，他回来的消息，千万别让别人知道，要我偷偷的把他带回去。不行。从现在开始，安娃子一刻都不能离开我的身边。你回去告诉市长，他要去，我陪他一块儿回去。一起回去？你说你这个阵地又离不开你，你怎么走啊？那就等打赢这场仗，我再陪他一块儿去。哎，瞧你这话说的，市长啊，就是找他去聊天，没事的啊。别的事儿我都可以听市长的，这件事儿不行。就算市长枪毙我，我也不能再把安娃子给弄丢了。这这这这，瞧你这话说的。市长怎么可能把他弄丢呢？你这
，市长上回明明说，华子如果回来了，看见是要枪毙。可是我要没离开，翟副政委不会这么容易死了。我要见见市长，你先送死啊，大哥。方雷军，我，我爱娃子，从来没有像今天这样后悔过。是我对不起翟副政委，是我对不起死去的那帮兄弟。我拼死拼活的赶回来，我连市长的面都不敢见。那我，那我怎么对得起翟副政委？他的头，可还在对面的阵地上挂着呢。哎，刘站长，放心吧，市长说了，就找他谈谈。把真相都告诉我。我不放心安娃子，他在里面跟市长谈话呢。那我能在这儿等会儿吗？没人知道吧？没人。行，你在这儿坐着，可千万不要离去啊。嗯。市长，你嚷什么？怕别人听不见吗？
好自为之。小老大，到，到前面去看看。市长说啥了？说啥了？市长让我走。走是啥意思？他说让我离开，离开部队，改个名字，跟谁也别说。我参加过工农红军。这……那你咋打算啊？市长说，除非战俘政委活过来给我证明。要不然那天发生的事，谁也说不清楚。上级下了命令，我要死了就算了。如果我没死，做康明处理，就地枪决。我这些都知道。那谍报是我收的，我是问师长的意思。师，师长他舍不得杀我，可他也没办法留我。他让我趁天黑赶紧走，可谁也别说，逆行埋名，平平安安的过一辈子。这是，这是师长给我的。他说他没人的时候拿出来看看，有个念想。那你现在咋打算？我不知道。要我看呢，趁着天没亮。我赶紧把你送走，赶紧走。方丽姐，我从来没有觉得我活得这么窝囊过。方丽姐，姐知道你受了委屈了，兄弟，你相信我，总有一天会知道你是清白的。你现在跟我走吧，快。唐总，好，哎，好，你们先下去准备吧。是是，唐总，啊不，吕素，上峰终于把您提拔成少将旅长了。我从来都没有想过，我被升为少将的时候，却是这样的心情。吕总，你不高兴啊？高不高兴，已经不重要了。反正这也是我在刘玉民手下打的最后一仗。咱们真的要走吗？<笑>太好了！<笑>好了，不说了。战事怎么样了？李佐放心，我们修的工事可谓固若金汤，共匪根本就打不过来。很好。那个共军副政委的人头还在阵地上挂着吗？狮子说了，这样可以有效的打击共军的士气。他还说，让吕作不必顾虑，一个共军匪首，还行，死不足惜。何必如此？他是个有尊严的军人。嗯，嗯，去，传我命令，上前面去，把共军翟叶兵的人头给我拿下来，好好埋了。吕作。您可不能这样，咱们现在毕竟还是刘玉民的下属，他总不能为了这事儿把我给毙了吧？